других. Последнее в этом году заседание Совета депутатов началось с минуты молчания в память о жертвах катастрофы Ту-154 над Черным морем. После чего народные избранники приняли повестку дня. Она состояла всего из одного вопроса. Депутатам предлагалось принять бюджет городского поселения в окончательном чтении. Несколько уменьшили резервный фонд, что позволяет, но это не говорит о том, что мы не сможем справиться с какими-то катаклизмами, но несколько мы его уменьшили. То есть мы перераспределили финансовые средства, которые, ну, по мнению депутатов, были не совсем рационально направлены. Значит, я хотел бы сказать, что вот в этом году депутаты более, более серьезно подходили к формированию бюджета, вникали в каждую строчку, что вот и получилось у нас, что мы три, вот за три раза принимали бюджет. Бюджет 2017 года составил 1 миллиард 386 миллионов 811 тысяч рублей. По предложению депутатов добавлены средства на выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы. Вместо 3 тысяч рублей каждый из них получит по 10. Увеличены на 24 миллиона 697 тысяч рублей и расходы на безопасность. Оборудование отдельных районов города, в частности Павшинская пойма, Камерами видеонаблюдения. Расходы 2017 года увеличены на 1 миллион 175 тысяч рублей для предоставления субсидий управляющим компаниям на содержание дворовых площадок. После утверждения бюджета на заседании представили новых почетных граждан городского поселения. Ими стали Виктор Кругликов, первый глава Красногорска, Владимир Булатов, заместитель председателя правления предприятия «Копторг МСПК». Звание также достоин нынешний руководитель Совета депутатов города Николай Хаткевич. Это стало приятным подарком к Новому году, отметили награжденные, и поблагодарили всех присутствующих за признание заслуг. Валентина Титова, Никита Рощин, Вячеслав Блажев, КРТВ.